公元一八九四年，按照中国传统纪念方式，这是一个甲午年。这年七月，日本挑起战争，大清帝国被迫与其开战。两个月后，在黄海海域的战斗中，清帝国海军惨败。号称亚洲最强的北洋舰队遭遇重挫，消息传来，朝野震动。大清的群臣可能并不知道，这场日后被称为甲午海战的失败，会成为清帝国乃至整个东亚历史的拐点。但他们都明白，对于帝国来说。这是一件糟糕的、不能再糟糕的事情。还有不到两个月时间，就是清帝国的实际掌权者、皇太后慈禧的六十大寿。黄海海战的惨败，让正在筹备中的圣寿，蒙上了一层阴影。日本的挑衅由来已久，对此，朝廷内部悄然形成了两派：一派以直隶总督兼北洋大臣李鸿章为代表，以慈禧太后为首，主张议和；另一派，以皇帝的老师翁同龢为代表，以年轻的光绪皇帝为首，主战。战争爆发前，帝后两派尚能维持表面的和气，但立场和态度的分歧，导致了对内对外各项行动上的巨大差异。甲午一战的失利，让最高权力者之间的纷争再难掩饰，也使得大清帝国的困厄尽人皆知。这并不只是一场战争的失败，帝国的敌人也并不只有日本。半个多世纪以来，帝国内部的矛盾和外来的威胁一日日加剧，在十九世纪即将结束的时候，危险一触即发。败于历史上从来都以中华为师的岛国日本。这是比此前败于西洋炮火打击更大的一记精神重创。大清帝国真实的脆弱和不堪一击，彻底暴露了。所有人都在为战败痛心顿首，为国运忧心不已。也有人已然意识到，大清朝遭遇的。是关乎生死存亡的危机，但是该怎么办？每个人都有不同的想法。自从一八四零年，英国人用坚船利炮打开国门，他们一直在想办法，却一直败退，遂至今日，深陷泥沼。四十二岁的新科状元张謇，是支持光绪皇帝与翁同龢的。既然世界已发生了巨变，要救国，就必须要改变。要改变，就必须要有勇气和行动。只是，在这数千年来不曾有过的困局中，到底哪一条路才走得通？自己又能做些什么呢？纪录片《中国》第二季由经典经典献映，致敬中华文明，开启有机新生。
，张謇出生的那一年。洪秀全率领的太平军攻占南京，那是公元一八五三年。起义是两年前开始的，在席卷了半个中国后，洪秀全定都南京，改成天津，号太平天国。在张謇出生的十三年前，英国对中国发动了一场侵略。史称第一次鸦片战争，也是在南京。战败后的清帝国与英国签署了割地赔款的不平等条约。经历了康乾盛世的大清帝国，仿佛忽然间滑进了内忧外患之中。张謇的家乡南通，距离南京并不远。幸运的是，南通紧邻黄海，地处一个半岛，位置偏僻，战乱带来的影响不大。这里的生活相对安定，但同时，观念也相对守旧。张謇的家庭，据说祖上曾富裕过。不过，等他长到十五岁时，也只是一个仅有十几亩农田、一两名长工的普通农户。父亲一共生了五个儿子，唯有张謇天资聪慧。于是，振兴家族的重任就落在了他的身上。振兴家族没有别的办法，唯有一条路。读书、科举，但是家族中自张謇的高曾祖父以下，没有人参加过科举。按照旧俗，张氏家族属于冷籍，子弟们想参加考试，需要大费周章。张謇的父亲一生保守，这次。却做了个大胆的决定。他花钱买了别县的名额，让张謇冒名应试。因为成绩不够理想，有教书先生严厉的批评张謇说。如果有一千人应试，录取九百九十九人，你必定就是那唯一不中之人。要强的张謇深受刺激，他把“九百九十九”几个字写在房中，激励自己。夏天蚊子多，他便把双脚置于坛子里读书。经过发奋准备。他终于考取了秀才，但是福兮祸所福，冒名考试的事被人告发了。这是一件很严重的事情。张謇的父亲到处求人，几乎花光了所有积蓄。此事才在南通州知州孙云锦的调停下平息下来。同样，祸兮福所倚。虽然张謇备受煎熬，并因此负债累累，但他的人品和才能却获得了官家的赏识。孙云锦让张謇担任自己的私人秘书，之后又介绍他结识了淮军重要将领吴长庆，成为吴府幕僚。张謇就这样。走进了晚清的政治生活。在吴府，张謇深受信任。每日的工作就是处理文件和军务信函。加之时常陪伴吴长庆左右，与各层人士都有广泛的接触和联系。历练了四年后的张謇，
格局见识，都远不是一个普通乡村秀才可比的了。这些年里，投奔吴府、谋取差事的人很多。其中有一个带着数十名家兵前来的年轻人，名叫袁世凯。袁世凯读书不多，为人骄奢，但办事精明能干，善于揣摩人心。吴长庆便将他留在营中，并请张俭指点他读书。此时，张俭二十九岁。袁世凯二十三岁，师徒相称的二人都还预料不到，未来三十多年中，他们几经恩怨分合，最终分道扬镳。就在袁世凯入府的前一年，公元一八八零年，清帝国的海陆边情同时吃紧，俄国正为伊犁交涉中，法国占领清朝的藩属国安南。直接威胁到中国领海，日本强势插手朝鲜事务，窥伺中国东北。吴长庆被调任广东水师提督，奉命帮办山东防务，着手部署海防事宜。晚清的局势，人人看在眼里。大清帝国如同一艘四处漏水的巨轮，船上的人如何自处？张俭有张俭的志向。袁世凯有袁世凯的盘算。一八八四年夏天，离乡数载的张俭回到了南通老家。在大清朝的官场走了一遭，他近距离的接触到这个国家的上层权力，看到了权谋和腐朽，无知和无情，也看到了痛惜和无奈。他更深地理解了这片古老的土地何以衰零至此。两年前，张俭追随吴长庆带兵奔赴朝鲜。朝鲜夹在中、俄、日三国之间，战略地位尤其重要。当日本军舰悍然登陆时，朝鲜发来了出兵援助的请求。在朝鲜的一年多，张俭作为主要幕僚，参与了各项策略的制定，但最终，吴长庆却成为朝廷派系争斗的牺牲品，回国后郁郁而终。吴长庆的突然离世，对张俭打击很大。幕府宾客四散时的势力，让他体会了一次残酷的世情冷暖。这其中就包括吴长庆生前颇为看重的袁世凯，他很快就不再称呼张俭为老师。更让张俭无法忘怀的是，他第一次体验到了政治斗争的震波。回国前，他曾拟过一篇关于朝鲜善后的文章，核心观点是：请朝廷务必下定决心保全朝鲜。这篇《朝鲜善后六策》几经辗转，被交于北洋大臣李鸿章。李鸿章看过，只评价了两个字：多事。主和的李鸿章一派大权在握，不愿多事；主战一方想借此抬高自己的声望，获得更大权力。但究竟，什么才是对国家最有利的选择呢？没有人能回答。回到故乡的张俭，感到自己和这个帝国一样，一时间茫然无措。张俭并不知道，他所著的《朝鲜善后六策》已经在北京官场传开，不少朝中要员都看到了。文章引发了对日强硬派的认同，包括军机大臣翁同龢。翁同龢地位特殊，他是咸丰六年的状元，前后两朝皇帝同治、光绪的老师。在政治上
，翁同和与李鸿章势如水火。虽然他们都意识到了帝国的巨大危机，都想要挽救王朝的颓势，但是他们身处不同的权力阵营。京城的事，对此刻的张謇来说显得很遥远。在南通老宅里，他又做回了一个书生。数年的游牧生涯，已经让他积攒了足够的经验和声誉，但“学而优则仕”依然是他心中认定的唯一正途。然而，在之后的四次会试中，他都名落孙山，科举这条路，张謇从十五岁开始走，历经各级考试二十多次，如今已四十岁了，他无法不感到心灰意冷，最好的时光，正在一去不返，一晃就快十年了。这十年里，大清帝国的态势是相对平静的，但后世学者。却称之为关键的十年。他延续着同治和光绪两朝皇帝治下的同光中兴的向好局面，但国家的根本性问题并未解决，强敌环伺，虎视眈眈。正是这十年，影响了大清帝国之后的走向。和时间一起流逝的。是无数个可能改写命运的机会，无论对于国家，还是对于个人。张謇有个沮丧和低落，甚至把常用的考据都扔了，但，他从未停止过思考。当朝帝师翁同和的讲业扶持，也让他对政局有了新的认知。翁同和位高权重。却对同乡的后起之秀张謇格外垂青。为了给皇帝储备人才，他有意栽培这位品格才识俱佳的后辈。他们以师徒相称，十年间交谈过多次，为了帝国的前途，费尽思量。十九世纪四十年代以来，两次鸦片战争的失败，让大清朝。被迫打开国门，痛定思痛，朝廷于一八六一年设立总理各国事务衙门，创办了大量军事工业和民用工业，开办了新式学堂，派出了留洋学生。二十多年自强求富的洋务运动，让大清帝国找回了些许自信，尤其是拥有了被称为亚洲最强的。北洋水师，只是有时之事不难发现，此间并没有关于国家再造的整体性思考和制度建设，而朝中帝后的二元权力结构，却隐藏着失衡的危机。然而，人们总是要等到最坏的情况发生之后，才会对曾经错失的时机。懊悔不已。公元一八九四年，为庆贺慈禧太后六十大寿，加开恩科会试的消息传到了南通。垂垂老矣的父亲再次燃起希望，他劝勉张謇。你还未老，我也还没有老到糊涂的地步，不如再试一次。再试一次，这像是张謇对自己说了半辈子的话。四十二岁的张謇对于功名已没有太多念想，他知道世界之大，还有许多可为之事。他的半生，都为科举所困，如同这个国家一样，已经打开了新窗，呼吸了新风，
却仍为陈腐的理念禁锢，在新路上举步维艰。但看着七十多岁的老父亲，想到父亲几乎孤注一掷般的寄托和盼望，张謇无法拒绝。为了可能的金榜题名、光宗耀祖，他再次奔赴京城。这一次，恩师翁同龢也在等他。一八九四年四月二十四日，五更时分。前一日参加完殿试的新科进士们。整齐地站在乾清门外，能走到科举考试中最高一级的殿试，这些人自然都是今年恩科会试的佼佼者。马上，状元、榜眼、探花的人选就要由皇帝亲自揭晓。数十年寒窗苦读，能否一举成名天下知？这是最后的等待。紫禁城肃穆如常，空气里飘动着兴奋和焦急的情绪。张謇的心情十分复杂。这一天，光绪皇帝也是天刚破晓就到了乾清宫。二十四岁的皇帝已在龙椅上坐了近二十年。刚刚，翁同龢与其他阅卷大臣一起，捧着此次殿试前十名的试卷，进入乾清宫西暖阁。阅卷大臣们按照事先议定的名次拆除密封，并逐一奏陈姓名。张謇的名字被第一个念了出来。站在一旁的翁同龢特别介绍了一句：“张謇，江南名士，且孝子也。”皇帝听闻甚为高兴，他仔细阅读了张謇的文章。一声拖长腔调的喧呼传来，张謇听见自己的名字在这深宫里回荡。状元，这是天下文人的至高荣誉，也是多少人终其一生无可望见的梦想。所有人都在羡慕的时刻，张謇。却有些麻木，他感到了疲倦，一股空乏之感陡然袭来。在当天的日记中，他陈述了自己难言的心绪。他写道：“七门海鸟本无钟鼓之心，福利原居九卷风尘之想。”但无论如何。从这一刻起，他不再是那个籍籍无名的农家子弟，而是全天下都敬仰传颂的状元郎。他的名字将以这样一个耀眼的身份，被载入史册。张謇一步步向庙堂走去，也由此正式走向晚清历史舞台的中心。更隆重的典礼是第二天举行的。张謇被授予翰林院修撰，赐六品朝官。众状元点翰林，接着入军机。这是老师翁同龢走过的道路，也是他对张謇的期待。甲午年的大清帝国正逢多事之秋。张謇十年前预言的朝鲜危机，在这一年爆发，日本入侵朝鲜
围绕战与和，翁同龢与李鸿章展开激烈对峙，最终，大清对日宣战。不曾想，北洋水师在黄海之战遭遇始料未及的挫败，而宫中。却还在为慈禧太后的六十大寿挥金如土。张謇察觉到，大清并没有做好应战的准备。他也看到翁同龢处境困难，他们唯一能依靠的只有光绪皇帝。但真正掌握着国家权力的，却是慈禧太后。张謇感到焦虑和失望。却又无可奈何。就在战局最焦灼的九月，一纸电报将他再度召回故乡。张謇未能见到父亲最后一面，带着儿子状元及第的喜讯离开，父亲的一生。或许得到了想要的圆满，但没能陪伴父亲最后的日子，却是张謇的恨事。一地之名，何不百年之恨？为亲之望，何如是亲之终？两代人交错而过的望与恨，都留在了这个刻骨铭心的甲午年。张謇居家守孝期间，清军在战事中节节败北。第二年春天，中日马关条约签订，那是大清帝国对外签订的最丧权辱国的不平等条约之一。听闻此讯当晚，张謇在日记上一条一条记下合约实款的内容。他说：“亡国之马关条约，朝廷能忍。”吾四万万同胞，不能忍。纵使悲愤至极，他又能做些什么呢？祭奠父亲的时候，他自我谴责说：“作为一介书生，徒为口舌之争，不能杀敌，不能除奸。无论对于父亲，对于国家，都深有亏欠。”甲午之战，留给中国民众无尽的创痛与耻辱，却也将这古老的国家从千年大国梦中猛然唤醒。大清帝国如处富屋之下，漏舟之中，星火之上，自此开始无法挽回的走向崩溃。失宜长计，并不足以质疑。仅仅发展经济和技术是无法让一个国家强大的。朝廷终于意识到，制度问题才是根本。想要变法维新，却再次被权力斗争中断。世界也没有再给大清帝国自救的时间。十九世纪末到二十世纪初，列强瓜分世界的战火。凶猛袭来，在一次次的战败和屈辱中，在一次次改良的努力无效后，所有人都不再对这个王朝抱有任何希望。公元一九一一年十月十日晚，武昌城内的新军发动起义。并很快在整个中国形成燎原之势。公元一九一二年二月十二日，清朝最后一位皇帝，也是自秦始皇创立皇帝制度以来中国的最后一位皇帝——爱新觉罗溥仪，颁布退位诏书。清朝正式灭亡，两千年的帝制随之终结。末代皇帝的退位诏书中说：“即由袁世凯以全权组织临时共和政府
。一个月后，袁世凯在北京上任中华民国临时大总统。决定性的事情，似乎总是静悄悄、一声不响的在发生。在风云滚滚的辛亥年，野心勃勃的袁世凯，最终坐收渔翁之利。袁大总统醉心于权力，他曾经的老师张謇，却将满腔热情投入到了另一项事业中，他已为此跋涉了数年。早在《马关条约》签订那一年的冬天，张謇就开始在家乡南通筹办沙场。南通盛产棉花，传统棉纺织业发达。产品和市场都有基础。翰林院几次发来催促他回京的电报，张謇都置之不理，因为他已经看到，中国之大患，不在外侮之分成，而在自强之无实。张謇想为国家开出一条坚实的自强之路来，他将工业提到首要位置。在亲自拟定的场约中，他明确提出了实业救国的主张。通州之设沙场，为通州民生计，亦即为中国利源计。盐商仍相如，张謇心中所想的依然是国际民生。他选择的纺织业，既是家乡的天时地利，也事关国际民生。上千年来，商人在中国社会都被视为末业。张謇经过反复考虑，认定中国需振兴实业，其责任需在士大夫。他为沙场取名“大生”，源自《周易》中的一句：“天地之大德，曰生。”状元半场轰动一时，但在动荡的时局下，筹股、买地、建厂房都历经艰难。张謇用了五年多时间，直至最后背水一战，大生沙场才正式开车纺纱。幸运的是，正好赶上沙价看涨，沙场在投产当年就实现了盈利。此后利润节节攀升，第二年得纯利五万两白银，第三年十万两，到民国初年累计纯利达到三百七十多万两。在这十多年中，张謇又以大生沙场为核心，创立了近二十家企业，有垦木公司、盐业公司，有油厂。面厂、铁厂，还有酿造公司、轮船公司等等，形成了一个相当规模的资本集团。从清末到民国，从政的召唤时常传来，张謇也陆续参与了不少政治事务，但他的政治热情远不如他对实业的狂热投入。他希望这个积贫积弱的国家早日臻于富强。他感觉自己似乎已经找到了那条路。那是一段民间实业家们大展宏图的时间。大生沙场从一开始就很有现代企业的气息。在大部分中国人还不知道什么是工厂，更不知什么是股票的时候。张謇已公开向社会发行股票。时代的改变，让股东们愈发充满信心。他们期待着推翻了帝制的中国，万物生长，万象更新。建设新国家需要新人。兴办实业所获之利
，正是张謇兴办学校所需之资。通州师范学校是他创办的中国第一所师范学校。开学前一天，他会和工作人员一起，将学生宿舍门上挂名牌的钉子一一敲实。他甚至亲自去布置学校的厨房和厕所。学校教授的不再是古代典籍，而是管理法、修身、历史、地理、算术、文法、理化、测绘、体操等实用课程。张謇尤为看重师范教育。此后又专注技术教育与职业教育，并兴办女子师范学校。这些学校向全国各地的学生开放，他希望受教者学成后，能把新式教育的火种带回家乡。国家正在建设共和体制，这位曾饱受科举之苦的前朝状元坚信。只有赋予每个人知识、思想和品质，使其成为一个合格的国民，中国的未来才有希望。中华民国成立后。张謇的经济事业逐渐进入鼎盛时期。公元一九一七年，大生纺织公司成立二十周年，张謇在纪念会上向股东汇报，公司历年纯利累计总额达到白银一千六百多万两，这是中国民族工业史无前例的成绩。张謇。成了那个时代受人敬仰的实业英雄。在棉纺与垦木方面的巨大成就，为他在东南地区，一直在全中国都赢得了声望。他的内心充满喜悦，那是一个一心做事的开拓者，久经开垦之后，终于取得胜利的喜悦。故乡南通。也在他的手中，被改造成为一座新城。那里本是江北一处荒僻之地，如今处处充满现代气息。县城重新做了规划，镇与镇之间建起了公路，大道旁柳树成行，满载面粉和棉花的车辆在畅通行驶，高耸的烟囱冒着烟，工厂的机器轰鸣声在回响。这里建起了中国第一座民间博物院和第一所气象台，印书馆、图书馆、医院、公园、剧场一应俱全。教育已从幼儿园办到大学，老者有养老院，少者有育婴堂，其他疾苦无告的人，有残疾院，有盲哑学校。许多的设施与机构都是开创性的，绝非容易。但张謇做事从来不问难不难，只问应该不应该。凡是应该做的，他就竭尽全力。他说，自己一生行事无非八个字：独来独往，直起直落。就这样，凭一己之力，他开创了一片产业，改变了一座城市，造福了一地百姓。他也从未忘记初心所向，救国。但是，凭一己之力，能改变一个国家吗？袁世凯下台后。各地军阀四起，成立不过数年的民国，很快被拖入混战的泥潭。之后十多年里，城头变换大王旗，战祸接连不断
，军阀暴政虐民，加上连年灾荒，国民经济陷于凋敝残破。外国垄断资本，趁机加紧控制中国市场。近代民族工业的短暂繁荣，就这样雨打风吹去。张謇不得不煞费苦心，周旋于相互征战的各派军阀之间。他全力调解，呼吁和平。但战火不仅没有停息，反而离南通越来越近了。他本想安度晚年。却不得不面对人生最大的危机。兵荒马乱之际，又逢连续三年的风雨虫害，加之外国资本对原料、运输、销售各个环节的倾轧，张謇的企业负债累累。即将破产，企业最终抵了债务，全部被江浙财团接办。三十年里，张謇独立开辟了无数新路，本希望做一个榜样先锋，由南通而到全省，再到全国，每一个人都从身边做起，一起把这国家变一个样子。但他最终只能成为世人眼中一个伟大的、失败的英雄。这不是他一个人的命运，那些和他同时代的实业家，几乎都走向了同样的结局。覆巢之下无完卵，野老泪洒江枫前。写下这句诗的时候。张謇或许意识到了，仅仅靠实业，无法从根本上救中国。个人的得失荣辱，张謇并不在意。回顾兴办实业的历程。他说自己向来是一意孤行、置成败立顿于不顾的。他只是感叹自己不幸而生今之年代。让他倍感牵挂与无解的，是从大秦到民国，始终未能创出一条强国之路。晚年的他还在期盼，太平在何时？今年。待明年。几十载春秋过去，他想救的国和民，依旧处于贫弱之中。这是他和他这一代人的不甘与遗憾。张謇曾经设想，一个人的一生，要定三个时期：三十岁前是读书时期。三十岁到六七十岁是做事时期，七十岁以后又是读书时期。他的一生都在积极进取，努力做事。只是，做事时期的曲折艰辛和对国家前途的思虑，已耗尽了他的心力。一九二六年夏天，张謇突然病倒。很快去世，时年七十三岁。按照他的遗愿，入殓时，家人给他穿上了大生纱场织就的布衣。生命的最后时刻，他不曾提一句家事，说一句私话。他念的是：南通的电厂没有办成，南通的民兵制度也还没有办成。出殡那天。数万乡人沿途而立，为之屏息嗟叹，注目送别。
出路究竟在哪里？从十九世纪中后期到二十世纪初，这个问题一直困扰着中国。那是一段漫长而暗淡的岁月，梦醒了，却发现无路可走。所有人都在寻找方向，他们怀疑过，苦闷过，迷失过，挣扎过。就如同时代的维新人士梁启超所言：“一路迎着风，遇着雾，不知道前途怎生是好。”但是，他们没有放弃过求索和奋斗，为给国家寻一个光明的未来。张謇自言道：“生已愁到死，既死愁不休。”而那个令无数人愁苦的时代，也是无数人挺身而出的时代。他们像张謇一样，把救国的责任担在了自己肩上。正如后人所言：“自古以来，中国都有埋头苦干的人。”有拼命硬干的人，有为民请命的人，有舍身求法的人。与张謇同行的人中，有人以生命为代价推翻帝制，重建国家；有人以出世的精神，做着入世的事业，以悲悯大爱之心。在乱世中坚守，也有人埋首书桌，专心科技，精研学术，实践着科学救国和理性启蒙之路；还有人选择用文字呐喊，唤醒国民的心灵，以手中之笔为匕首。为头枪去和旧世界战斗，一代人未完成的使命，将有另一代人继续。新的道路，就将在这一次次的探索中开辟出来。金典致敬中华文明，开启有机新生。提醒您下期看点。在大多数人还抱有改良救国的幻想时，孙中山选择了革命，并终生致力于打破旧世界。辛亥革命终结了中国延续两千多年的帝制，但未能真正解决事关中国前途命运的道路问题，而这个使命。将历史性的落在后来者的肩上。